మరి జాగ్రత్త మీరు అనాలిసిస్ చేస్తే టెన్ పవర్ టెన్ పవర్ వన్ ప్లస్ టెన్ పవర్ టెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ పవర్ టెన్ కి ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ టెన్ పవర్ టెన్ పవర్ థర్టీ డివైడెడ్ బై సెవెన్ మరి ఇక్కడ జాగ్రత్త మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెవెన్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ సెవెన్ అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాబట్టి ఏడు యొక్క ఏడు సో ఏడు యొక్క టోషన్ ఫంక్షన్ ఎంత అండి ప్రైమ్ ఏదైనా ప్రైమ్ నెంబర్కి టోషన్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది ప్రైమ్ నెంబర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఓకే మరి దాని ఆధారంగా చూస్తే సో ఏడు యొక్క టోషన్ ఫంక్షన్ సిక్స్ అవుతుంది ఓకే సో మరి సిక్స్ మరి ఇక్కడ నాకు టెన్ పవర్ సిక్స్ ఉన్నారు సో ఓకే టెన్ పవర్ టెన్ పవర్ వన్ను రైట్ టెన్ పవర్ వన్ను సిక్స్తో భాగిస్తే శేషం ఎంత వస్తుంది రైట్ ఓకే సార్ రిమైండ్ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది రిమైండ్ ఎంత వస్తుందండి ఫోర్ వస్తుంది రెడ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏముందండి ఇక్కడ ఏడు మళ్ళీ ఏడు యొక్క టోషన్ ఫంక్షన్ సిక్స్ కాబట్టి మరి దీన్ని సిక్స్తో భాగించాలి టెన్ స్క్వేర్ని మరి అల్టిమేట్గా టెన్ స్క్వేర్ని కూడా రెడ్ కేసు సిక్స్తో భాగిస్తే రిశేషం ఎంత వస్తుందండి రిమైండ్ ఎంత వస్తుంది మరి ఫోరే వస్తుంది కావాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి టెన్ స్క్వేర్ అంటే దట్ మీన్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రైట్స్ కదా సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రైట్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ కదా మరి నాకు అల్టిమేట్గా ఇది డివిజిబుల్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్తో డివిజిబుల్ అయితే మిగిలిపోయేది ఏంటి ఫోర్ స్క్వేర్ మాత్రమే సో దట్ మీన్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ సో ఫోర్ పవర్ ఎనీథింగ్ రిమైండ్ ఎంత వస్తుందండి ఫోర్ ఓకే సో ఫోర్ పవర్ ఎనీథింగ్ సిక్స్తో భావిస్తే రిమైండర్ ఫోర్ వస్తుంది రిమైండర్ ఎంత వస్తుందండి ఫోర్ వస్తుంది ఓకే సో మరి అలాగా మరి టెన్ కీబ్ అన్నా కూడా మళ్ళీ నాకు ఏమవుతుంది ఫోర్ కీబ్ ఫోర్ కీబ్ దట్ మీన్స్ అక్కడ కూడా రిమైండర్ మళ్ళీ ఫోరే వస్తుంది సో అంటే వీటి అన్నిటిని అన్ని ఎన్ని పదాలు ఒకటి రెండు మూడు మొత్తం థర్టీ వరకు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ నాకు టోటల్ ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది అన్ని ఫోరే వస్తుంది అనమాట సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు అంటే ఒకటి రెండు మూడు అండ్ సో అండ్ థర్టీ వరకు ఫోర్ థర్టీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ ఓకే సో థర్టీ ఇంటూ రైట్ ఓకే సో నాకు ఇక్కడ ఫోర్ కదా టెన్ పవర్ ఫోర్ వస్తుంది ఓకే రైట్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందండి టెన్ పవర్ ఫోర్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ టెన్ పవర్ ఫోర్ ఎన్నిసార్లు ఇది థర్టీ టైమ్స్ కాబట్టి థర్టీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అది నాకు మిగిలిపోయింది అండి ఓకేనా మరి అల్టిమేట్గా మరి టెన్ పవర్ ఫోర్ని సెవెన్తో భావించిన ఒకటే లేదా సో రైట్ మరి నాకు టెన్ పవర్ ఫోర్ని మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే టెన్ పవర్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంటే సెవెన్తో చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఏడు ఒకటి ఏడు పోతే త్రీ వస్తుంది సో త్రీ పవర్ ఫోర్ వస్తుంది ఓకే త్రీ పవర్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎయిటీ వన్ సో అంటే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ ఈ మొత్తం ప్లేస్ నేను ఎయిటీ వన్ లేదు ఇక్కడ రాదు నా చూడండి ఎయిటీ వన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఏడు తోటి పదకొండు ఏళ్ళు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏడు పోతే మిగిలింది ఎంత అంటే చేసాను నాకు డెబ్బై ఏడు పోతే నాలుగు సో రైట్ అల్టిమేట్ రిమైండ్ ఎంత అంటే నాలుగు మిగిలిందని సో ఓకేనా మరి అంటే ఇక్కడ నాకు నాలుగు శేషం వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ ఏడు తోటి ఏ నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పోతే రెండు శేషం వస్తుంది నాలుగు రోజులు ఎంత అంటే ఎనిమిది సో అల్టిమేట్గా ఎనిమిది డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఎనిమిది డివైడెడ్ బై సెవెన్ సో రిమైండర్ ఈజ్ కోల్ టు వన్ అనమాట సో రిమైండర్ ఈజ్ కోల్ టు వన్ వస్తుంది శేషం ఎంత వస్తుందండి వన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో మరి అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ త్రీ పవర్ త్రీ సిక్స్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ పవర్ త్రీ సిక్స్టీ టూ అని సో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ కనుక్కోవాలంటే మనకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అంటే డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేయడమే కదా సో దేర్ ఫోర్ నాకు లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఫార్టీ త్రీ పవర్ త్రీ సిక్స్టీ టూ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ త్రీ సిక్స్టీ టూ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ మరి హండ్రెడ్ యొక్క టోషన్ ఫంక్షన్ అనుకున్నాను ఒకసారి హండ్రెడ్ యొక్క టోషన్ ఫంక్షన్ అనుకుంటే మరి నా కాల్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి హండ్రెడ్ని మనం ఏం రాయచ్చు నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఇరవై ఐదులు అంటే నాలుగు అంటే టూ స్క్వేరు అలాగే ఏం రాయచ్చు అండి ఇరవై ఐదును ఫైవ్ స్క్వేరు టూ స్క్వేరు ఫైవ్ స్క్వేరు అంటే టూ ఫైవ్ నాకు బేస్ ఉన్నాయి మరి దాని ఆధారంగా రైట్ టోషన్ ఫంక్షన్ టోషన్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఏమవుతుందండి టోషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ కాల్ట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ రైట్ ఓకే వన్ బై టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ బై టూ ఇంటూ రైట్ ఇక్కడ చూస్తే ఫైవ్ ఉంది కదా అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఓకే ముందు నేను చెప్ప
so that 43 square divided by 100 43 square divided by 100 okay na but now torsion function a and t man formula in t a and a number okay so write phi of n a and a number yaka gatham la phi of n and n and a and t torsion function yaka dhe phi of n and a torsion function yaka so mari ikada a and a sankini n to bagis a and a sankini n to bagis to e n yaka torsion function a yaka gatham la unte dhani yaka reminder n to asna ni 1 asna nama dhani yaka reminder 1 asna ni so mari idhi manam already concept chepko nama so mari naku 100 yaka torsion function nalapai yaka nama so mari nalapai yaka nama dhani yaka 100 to bagis to nama dhani ultimately ga dhani yaka reminder n to asna ni 1 asna ni 1 into 43 all square naku last two digits kada kanu kama nama dhani मार 43 स्क्वायर हो तो 50 माइनस एक रचना नहीं और 50 का टेंथ तक कौन दी सेवेंथ तक कौन दी सो क्या ना 50 का टेंथ तक कौन दी सेवेंथ तक कौन दी सो अल्टीमेटली ना को एप्रेन सरे 50 की अराउंड सराउंड टेंथ 50 की चुट्टू पक कला स्क्वायर करने को लेटे आर टू ओके सो 50 चुट्टू आर टू दैट मींस आर टू � T square and a and that's the 50 square and a 2 5 double zero 50 square and a and a 2 5 double zero kada mari ikada nu jagratha mira nal si cheshte eppudu 53 in thamundu rashi nangala 53 square and a right 53 square gawal and kundi nth ek kundi 50 can't edhi 3 ek kundi so kena nth ek kundi 3 ek kundi so ante nu 50 square ni 2 parts kada separate chai 25 double zero separate chai cheshte यंत्र इतने कून दो यंत्र इतने कून दो आदि इकर दिन क्या आज है फर्स्ट 25 क्या आज है 25 क्या आज है सिस्टे 28 मरे 3 स्क्वायर हो 3 स्क्वायर ये रोंडे ये रोंडे डी स्पेस लो 3 आ वैल्यू रहा वाला सो राइट यंत्र इतने कून दो धन्य को वर्गम रहा वाला सो राइट यंत्र धन्य थ्री स्क्वायर मारे इपुणे 43 स्क्वायर का वाला 43 स्क्वायर मारे 43 स्क्वायर मत तक कौन देखेगा ऐसा तक कौन दी 43 यानी 50 कंटे ये डू तक कौन है तक कौन है ये डू मारे ये रवा ऐसे लोग ये डू तीस तक कौन थे तीस ऐला एक कौन थे आठ जाला सिंपल मारे ये रवा ऐसे लोग ये डू दी है से ऐसा उसने डी ए नहीं दी स एक कर गोड़ा नहीं थे। तो आल्टीमेट ना कि दिन या क्रेमाइंडर वन हो चेस इन्दी। और 43 स्क्वायर वैल्यू में तो इन्दी 1849 डिवाइडेड बाय 100। तो हमार ना कि लास्ट टू डिट्स नहीं थे। 100 तो बागी थे ना कुछ इधर इधर चेस हम लास्ट टू डिट्स है चेस मस्त। देर पर 49 इज़ ना क्रेमाइंडर। पर जनरल eighty seven power two thousand two so right two thousand two so much jagrat mere na last three digits ante the kaise tenge ante the by thousand jayala last digit ante divided by hundred chal so divided by ten chayala last digit kaal ante last two digits ante divided by hundred chayala last three digits ante divided by thousand chayala okay na mari karna ko last three digits ante gaati thousand to bhagin chala so therefore eighty seven power 2002 divided by 1000 अनुमान था, ओके? Divided by 1000, मान 1000 तो बाकी से इंदा, मान 1000 ये का torsion function इंदा, अनेक मेरा जो change है, so हमारी 1000 ये का torsion function, 1000 is called, इंदा राय चंडी 2 की बीन निमिति नोट आये रहवाये दो, 2 की बीन तो, रेट के सब 5 की बनवाना था, 2 की बीन तो 5 की बन, वो का 0 की वो का 2, वो का 5 बन डाला, combination of 2 comma 5 ए मस्त नहीं है वो जीरो फॉर्म आया तुमने ला समारी ना को थ्री जीरो सेंट है थ्री टू सुन डाला थ्री फाइव सुन डाला सो के हमारा अल्टीमेट है दिन ये का टोशन फंक्शन फाइव ऑफ राइट अगेस ओ हंड्रेड इज इक्वल टेन तो अपना नहीं थाउजेंड इनटू थाउजेंड इनटू वन बाय टू थाउजेंड इनटू वन बाय � तो राइट पादी इनटू नाल वन ओके पर कैंसल है बताना को वंदा मिली थी वंदा इनटू नाल को नाल वंदल अंटे थाउजेंड ये का टोशन फंक्शन है ना अंटे नाल वंदल आने थाउजेंड ये का टोशन फंक्शन है ना फोर हंड्रेड मारे एक नो जागरत का नाल सिचे स्टे एक ना को एटी सेवेन पावर फोर हंड्रेड एटी सेवेन पावर फोर 
ఎంత ఎంత తక్కువ ఉంది పదమూడు తక్కువ ఉంది ఓకే సో రైట్ అండి ఎంత అయితే తక్కువ ఉందో అది అంక తీసేసేయండి ఆ నంబర్ నుంచి అంత తీసేసేయండి ఎంత తక్కువ ఉంది వంద కంటే పదమూడు తక్కువ ఉంది అంటే ఎనభై ఏడు నుంచి పదమూడు తీసేసాయి ఇక్కడ చేసే చూడండి ఎనభై ఏడు నుంచి పదమూడు తీసేసాయి ఎనభై ఏడు నుంచి పదమూడు తీసేసే నాకు ఎంత మిగులుతుంది సెవెంటీ ఫోర్ అనమాట సో ఓకే మరి సెవెంటీ ఫోర్ అలాగే రైట్ సెవెంటీ ఫోర్ నువ్వు తీసేసింది అంత పదమూడు పదమూడు స్క్వేర్ ఇస్ కూడా అయితే వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇక్కడ నాకు త్రీ డిజిట్స్ వస్తున్నాయి నాకు టూ డిజిట్స్ రావాలి వాస్తవానికి ఓకేనా త్రీ డిజిట్స్ వస్తున్నాయి సో రైట్ నాకు త్రీ డిజిట్స్ కాదు అంటే వన్ డిజిట్ అంటే హండ్రెడ్ ప్లేస్ లో ఉన్న డిజిట్ ఏదైతే అది క్యారీ రావాలా సో రైట్ ఓకే సో అంటే సిక్స్ నైన్ తీసుకుంటారు దట్ మీన్స్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ వస్తుంది సో ఎంత వస్తుందండి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే క్లియరా ఇది వాస్తవానికి మైండ్ తో చేయాలండి సో మనం పెన్ పెట్టకూడదు మీకు అర్థం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి నేను పెన్ పెట్టాను అంతే ఓకే మరి ఎయిటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే నాకు ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ సో రైట్ ఎంత వస్తుంది సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ సో రైట్ నాకు అల్టిమేట్ గా నాకు రిమైండర్ ఎంత వస్తుందండి లాస్ట్ త్రీ డేట్స్ రిమైండర్ వస్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ అనేది రిమైండర్ అనమాట ఓకే లేదా లాస్ట్ త్రీ డేట్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ రైట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద రిమైండర్ టూ పవర్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఆర్ టూ So find the remainder 2 power 100 divided by 1 or 2 under. So my 1 or 2 under. Okay, sir, my job is to make an analysis. Here, 2 into 2 power 99. 2 into 2 power 99 divided by 1 or 2 under. So okay, 2 to power 2 under. 2 over 2, 2 over 2. My 51 yaka torsion function in TNA, my job is to change. So 51 yaka torsion function. So 51 yaka torsion function. సో అంటే మూడు ఇంటూ పదిహేడు తీసుకోవచ్చు కదా మూడు ఇంటూ పదిహేడు తీసుకోవచ్చు మూడు పదిహేళ్ళు యాభై పదిహేడు మూడు యాభై ఒకటి కదా సో అంటే తీసుకోవచ్చు సో మరి నాకు ఇక్కడ పవర్ లో పవర్ లతో నాకు సంబంధం లేదు కదా ఓన్లీ బేసిస్ ఏ కదా నాకు కావాల్సింది సో దేర్ పవర్ రైట్ టోషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటూ రైట్ ఓకే సో వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ అంటే టూ బై త్రీ రైట్ అలాగే ఇంటూ రైట్ వన్ మైనస్ వన్ బై సెవెంటీన్ అంటే సిక్స్టీన్ బై సెవెంటీన్ ఓకే సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉందో దానికంటే ఒకటి తగ్గింది అంతే పదిహేడు మూళ్ళు ఎంత వస్తుంది యాభై ఒకటి యాభై ఒకటి క్యాన్సిల్ రైట్ పదహారులో ముప్పై రెండు సో అంటే యాభై ఒకటి యొక్క టోషన్ ఫంక్షన్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ దట్ మీన్ టోషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇస్ ఇక్వల్ ఎంత వస్తుందండి థర్టీ టూ వస్తుంది టోషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇస్ ఇక్వల్ థర్టీ టూ వచ్చేసింది మరి నాకు ఇక్కడ థర్టీ టూ సో మరి నాకు టూ పవర్ థర్టీ టూ రావాలి టూ పవర్ టూ పవర్ దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే నేను టూతో క్యాన్సిల్ చేశానండి ఫస్ట్ టూతో క్యాన్సిల్ చేసి ఆ టూ పక్కన పెట్టేసాయి మరి టూ పవర్ థర్టీ టూ ఆల్ పవర్ ముప్పై రెండు మూళ్ళు ముప్పై రెండు మూళ్ళు తొంభై ఆరు ముప్పై రెండు మూళ్ళు ఎంతండి తొంభై ఆరు ఇంకెంత మిగిలింది నాకు తొంభై ఆరు పోతే మూడు మిగిలింది అంటే టూ కీబ్ రెటగే సో టూ కీబ్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ వన్ సో ఇక్కడ నువ్వు అనాల్సి ఇచ్చేసినట్లయితే ఒకసారి ఫిఫ్టీ వన్ పవర్ ఫిఫ్టీ వన్ యొక్క టోషన్ ఫంక్షన్ టూ యొక్క పవర్ లో ఉంది అక్కడ సో మరి అంటే దీని యొక్క రిమైండర్ ఎంత అంటే వన్ వస్తుంది దీని యొక్క రిమైండర్ వన్ వస్తుంది సో నాకు అల్టిమేట్ ఇక్కడ టూ కీప్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీ వన్ అంటే నాకు రిమైండర్ ఎంత వస్తుందండి ఎయిట్ సో రైట్ ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీ వన్ అంటే రిమైండర్ ఎయిట్ బట్ ఎయిట్ ఇక్కడ నాకు టూ తో ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ చేసిన కదా ఈ టూ ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా మళ్ళా ఎయిట్ ఇంటూ టూ సో దే ఫర్ రిమైండర్ ఎంత అంటే ఎంత వస్తుందండి సిక్స్టీన్ రిమైండర్ వస్తుంది ఓకే ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్టీన్ రిమైండర్ సో అల్టిమేట్ నా రిమైండర్ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ సరేనా రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైన్ ద రిమైండర్ టెన్ పవర్ వన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ కి ప్లస్ టెన్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ అన్సో వన్ టెన్ పవర్ హండ్రెడ్ 
డివైడెడ్ బై సిక్స్ అన్నాడు సో మనకి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టెన్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ చేసిన మీది టెన్ పవర్ వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అన్నాడు సో మరి ఇక్కడ దీన్ని టెన్ నేను రాయచ్చు సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రాయచ్చు కదా సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వల్ పవర్ వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ మరి సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఫోర్ పవర్ వన్ మిగిలింది సో అంటే నాకు ఇక్కడ ఫోర్ పవర్ టెన్ పవర్ వన్ ప్లేస్లో ఫోర్ పవర్ వన్ మిగిలింది దీని ప్లేస్లో ఫోర్ పవర్ వన్ మిగిలింది ఓకే రైట్ మరి దీని ప్లేస్లో ఫోర్ స్క్వేర్ మిగిలింది ఓకే మీరు కావాలంటే చూడండి మరి అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది టెన్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఓల్డ్ స్క్వైర్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఓల్డ్ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ మరి సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు అల్టిమేట్ మిగిలింది ఏంటా ఫోర్ స్క్వేర్ రైట్ ఫోర్ స్క్వేర్ బై సిక్స్ మిగిలింది సో రైట్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ నాకెంత ఫోర్ స్క్వేర్ ఓకే ఫోర్ స్క్వేర్ సో అర్థమైంది కదా సో క్లియరా సో అంటే ఇక్కడ నాకు నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఫోర్ పవర్ వన్ నాకు రిమైండర్ ఫోర్ ఏ వస్తుంది ఫోర్ స్క్వేర్ మిగిలిన రిమైండర్ ఇక్కడ ఫోర్ కేప్ మిగిలింది రైట్ ఇక్కడ ఎంత అండి ఫోర్ కేప్ మిగిలింది సో అల్టిమేట్ ఇక్కడ ఫోర్ పవర్ ఫోర్ మిగిలింది సో అన్ సో అన్ ఏమవుతుందండి రైట్ ఫోర్ పవర్ హండ్రెడ్ మిగిలింది ఫోర్ పవర్ హండ్రెడ్ మిగిలింది సో ఏదైనా కానీ నాకు అల్టిమేట్గా నాకు ఫోర్ బా ఫోర్ పవర్ ఎన్ సో అల్టిమేట్ మీకు చెప్పిన ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసి ఫోర్ పవర్ ఎన్ సారీ ఫోర్ పవర్ ఎన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ చేస్తే నాకు రిమైండర్ ఎంత వస్తుందండి ఫోర్ వస్తుంది రిమైండర్ ఎంత ఫోర్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా మరి జాగ్రత్తగా మీరు అనాల్స్ ఇచ్చేస్తే నాకు ఫోర్ పవర్ వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ స్క్వేర్ అయినా ఫోర్ ఏ వస్తుంది ఈ ఫోర్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఉంది హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఉందండి సో దట్ మీన్స్ ఫోర్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ దట్ మీన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ మరి అల్టిమేట్గా నాకు సాల్వ్ చేసేస్తే ఎంత వస్తుందండి రిమైండర్ రైట్ ఓకే సో ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు పోతే మళ్ళీ నలభై ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు పోతే నాలుగు వస్తుంది సార్ రైట్ ఓకే రిమైండర్ అంతా ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఓకే ఇట్ నంబర్స్ ఇక్కడ కొన్ని మిస్ మ్యాచ్ అయినాయి కొన్నిటికి ఏంటంటే నంబర్ ఇవ్వకుండా వన్ 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 అనే పెట్టారు కొన్నిటికి క్యూ క్యూ అలాగే పెట్టారు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అని సో ఓకే నంబర్స్ మ్యాండేటరీ కాదు మన క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సెవెన్ ప్లస్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ప్లస్ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ టిల్ హండ్రెడ్ టామ్స్ను నిమిత్తో భాగిస్తే వచ్చే శేషం ఎంత నిమిత్తో భాగిస్తే వచ్చే శేషం ఎంత వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ వెన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ టిల్ హండ్రెడ్ టామ్స్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై ఎయిట్ ఓకే ఎనిమిది పద వంద పదాల వరకు అనమాట సో ఓకే మరి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు అనాలసిస్ చేస్తే సెవెన్ ని ఎనిమిదితో భాగిస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ ఎనిమిది అన్ ఈ మొత్తాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా ఎనిమిదితో భాగిస్తున్నా ఎనిమిదితో భాగిస్తే శేషం అయితే ఒక నాకు ఉంచి పన్నాడు అనమాట మరి సెవెన్ ఫస్ట్ టర్మ్ సెవెన్ బై ఎయిట్ అంటే సెవెన్ వస్తుంది శేషం నాటు కేసు ఎందుకంటే తక్కువ ఉంటే అదే వస్తుంది శేషం సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ బై ఎయిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అండి శేషం సెవెంటీ సెవెన్ ని భాగించి ఎనిమిదితోటి ఎనిమిదితో భాగిస్తే ఎనిమిది తొమ్మిది డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు మిగిలి పోతే నాకు శేషం అయితే మిగిలింది ఫైవ్ మిగిలింది రైట్ కేసు మరి ఇక్కడ మరి దీని త్రిపుల్ సెవెన్ ని కూడా భాగించేసాయి ఎనిమిది తొమ్మిది డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు పోతే డెబ్బై రెండు పోతే నాకు ఎంత ఉండేది ఐదు ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు అంటే వన్ మిగిలింది ఇక్కడ మళ్ళా చేస్తే అంటే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ వన్ మిగిలింది కదా సో అల్టిమేట్ మూడు ఈ మూడింటి వరకు చేస్తే నాకు వన్ మిగిలింది అంటే మళ్ళా వన్ సెవెన్ దట్ మీన్స్ వన్ సెవెన్ అంటే సెవెంటీన్ మళ్ళా ఎనిమిది రెండు పదహారు మళ్ళా వన్ మిగిలింది సో అంటే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ నువ్వు అన్నీ చేసుకుంటా మళ్ళా వన్ మిగిలింది మళ్ళా వన్ సెవెన్ అనేది ఉండేది నెక్స్ట్ మళ్ళా వన్ వస్తుంది సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అన్నిటికీ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్కి కాకుండా రైట్ అన్నిటికీ ఏమవుతుంది వన్ వస్తుంది అనమాట సో దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ సెవెన్ ని ఎయిట్తో భాగిస్తే సెవెన్ మరి సెవెంటీ సెవెన్ ని ఎయిట్తో భాగిస్తే ఫైవ్ ప్లస్ అన్ సోన్ మిగిలిన వాటి అన్నిటికీ ఎంత అండి వన్ వస్తుంది అనమాట సో ఓకే ప్లస్ అన్ సోన్ వన్ ప్లస్ అన్ సోన్ ఓకేనా మరి ఆ వన్ అనేది ఇక్కడ హండ్రెడ్ టర్మ్స్లో నాకు కేవలం రెండు టర్మ్సే డిఫరెంట్ రిమైండర్స్ వచ్చినాయి మరి మిగిలిన తొంభై ఎనిమిది వన్లే కదా సో మిగిలిన తొంభై ఎనిమిది వన్లే సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నాకు నైంటీ
అలాగే ప్లస్ అయినా పర్లేదు నేను మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అన్నిటికీ వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పి ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సి డివైడెడ్ బై ఎన్ చేసినా పర్ల వచ్చే రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో అలాగే వీటి యొక్క ఏని ఎంత భాగిస్తూ వచ్చేసేసం ఏఆర్ సో ఏని ఎంత భాగిస్తూ వచ్చేసేసం ఏఆర్ ఏఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బిఆర్ బిని ఎంత భాగిస్తూ వచ్చేసేసం బిఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిని ఎంత భాగిస్తూ వచ్చేసేసం సిఆర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ చేసిన అదే రిమైండర్ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా మనము సోకే మరి అవన్నీ అక్కడ ప్రీవియస్లో చెప్పుకున్నాం సో రైట్ దాని ఆధారంగా చూస్తే దాని ఆధారంగా చూస్తే ఒకసారి మీరు కూడా మరి ఇక్కడ ఏడును ఎంతో ఎనిమిదితో భాగిస్తే ఏడు శేషం వచ్చింది డెబ్బై ఏడును ఎనిమిదితో భాగిస్తే ఐదు శేషం వచ్చింది ఇంకా ట్రిపుల్ సెవెన్ని ఎనిమిదితో భాగిస్తే ఒకటి వచ్చింది సరే అయితే ఇక్కడ ఒకటి శేషం అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొక సెవెన్ ఇక్కడ ఒకటి మిగిలింది ఇంకొక సెవెన్ పెరిగింది అంటే వన్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ సెవెంటీన్ అంటే మళ్ళీ ఎనిమిదితో భాగిస్తే ఎనిమిది రోజులు పదహారు మళ్ళీ ఒకటే మిగిలింది మళ్ళీ ఒకటి మిగిలింది ఇంకో సెవెన్ పెరిగింది అంటే మళ్ళీ సెవెంటీన్ అవుతుంది మళ్ళీ సెవెంటీన్ అంటే మళ్ళీ ఎనిమిదితో భాగిస్తే మళ్ళీ ఒకటే వస్తుంది అంటే ఆ పైన అన్నిటికీ ఇంకా వన్ అనమాట వంద పదాలలో ఈ రెండు పదాలు తప్ప మిగిలిన అన్ని వన్ లే అనమాట సో అందుకు నేనేం చేస్తుందంటే ఇవి నైంటీ ఎయిట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ రైట్ ఇక్కడ ఏడు మొత్తం అంతా పన్నెండు నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ పన్నెండు మొత్తం ఎంత వస్తుందండి వన్ టెన్ వస్తుందండి ఓకే వన్ టెన్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ సో మరి ఎనిమిదితో భాగిస్తే ఎంత రిమైండ్ వస్తుందో మీరు చూడండి ఎనిమిది ఒకట్లు ఎనిమిది ఎనిమిది పోతే నాకు ముప్పై ఎనిమిది అడుగే సో ముప్పై అంటే ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు అంటే మైనస్ టూ వస్తుంది రిమైండర్ మైనస్ టూ వస్తుంది ఓకే అండ్ మైనస్ టూ అంటే దట్ మీన్స్ ఎయిట్ మైనస్ టూ పాజిటివ్ రిమైండర్ అంత అంటే సిక్స్ అనమాట పాజిటివ్ రిమైండర్ సిక్స్ సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లియరా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రిపుల్ నైన్ మూడు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పదాలు గల సంఖ్య సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ అండ్ సో అండ్ ను నూట ఒకటితో భాగిస్తే వచ్చు శేషం ఎంత రెడ్ గే సో వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ వెన్ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ అండ్ సో అండ్ టిల్ ట్రిపుల్ నైన్ టర్మ్స్ ఇస్ డివిజువల్ బై వన్ నాట్ వన్ అన్నాడు ఏముండి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో రెడ్ గే ఇక్కడ మనము రిపీటింగ్ ఇవన్నీ కూడా రిపీటింగ్ రిపిటేషన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు సో అంటే ఏదైనా ఒక పదము వన్ ఏదైనా ఒక టూ డిజిట్ నెంబర్ వన్ నాట్ వన్తో కనుక గుణించబడితే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏబి అనే ఒక టూ డిజిట్ నెంబర్ని వన్ నాట్ వన్తో మల్టిపుల్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది ఏబి ఏబి అని టూ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఆ టూ డిజిట్ నెంబర్ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే నాలుగు నాలుగు గంటల సంఖ్య అవుతుంది అవునా అలాగే ఒకవేళ ఏదైనా ఒక త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఏబిసి అనేది వన్ థౌజండ్ వన్తో కనుక మల్టిపుల్ అయితే ఏమని చెప్పాను ఏబిసి అలాగే ఏబిసి ఓకే అంటే ఆ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయిపోయి సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఓకే ఇదే కదా మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చింది గతం నుంచి కూడా సో అవన్నీ ప్రీవియస్లో నేను చెప్పా మరి నాకు ఇక్కడ వన్ నాట్ వన్తో భాగిస్తే అన్నాడు మరి వన్ నాట్ వన్తో భాగిస్తే దీనేనండి అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ జగత్ ఏదైనా ఒక టూ డిజిట్ నెంబర్ని వన్ నాట్ వన్తో మల్టిపుల్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందండి ఆ టూ డిజిట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయిపోయి సో ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్గా చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా మరి అలాగే సో రైట్ ఇక్కడ దీన్ని ఆధారంగా చేస్తే మరి దాన్ని ఆధారంగా చూస్తే ఇది వన్ నాట్ వన్ అంటే ప్రతి నాలుగు సంఖ్యలకి వన్ నాట్ వన్తో ఎగ్జాక్ట్గా డిజిబుల్ అవుతుంది కదా ఏబీ ఏబీ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ కదా సో మరి అంటే ఇక్కడ ప్రతి నాలుగు సంఖ్యలకి వన్ నాట్ వన్తో ఎగ్జాక్ట్గా డిజిబుల్ అవుతుంది రైట్ ఓకే ప్రతి నాలుగు సంఖ్యలకి వన్ నాట్ వన్తో డిజిబుల్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ ఇలా డిజిబుల్ అవుతుంది అలా ఎన్ని పదాలు త్రిపుల్ నైన్ పదాలు సో అంటే తొమ్మిది చివరి నాలుగు గుణిజం అన్ని పదాల్లో చివరి నాలుగు యొక్క గుణిజం ఎంత అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి మరి చివరి నాలుగుతో పోయేది రైట్ నైన్ నైంటీ సిక్స్ వస్తే నైన్ నైంటీ సిక్స్ రైట్ నాలుగుతో పోతుంది కదా అంటే టిల్ నైన్ అంటే సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ అంటే సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ అనేది సెవెంటీ టూ సో అన్ సో అన్ టిల్ నైన్ నైంటీ సిక్స్ టామ్స్ వరకు ఓకే రైట్ ఓకే టామ్స్ వరకు ఎగ్జాక్ట్గా వన్ నాట్ వన్తో డిజిబుల్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్గా వన్ నాట్ వన్తో డిజిబుల్ అవుతుంది సో ఓకే ఖచ్చితంగా వన్ నాట్ వన్తో భావించబడుతుంది మరి నాకు తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు వరకు ఎగ్జాక్ట్గా వన్ నాట్ వన్తో భ
टू जीरो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन तिरी इक चूँ चाहिए ये संख्या थ्री पवर एन टाइम रिपीट सो रईट ओके डिजिट नंबर थ्री पवर एन टाइम रिपीट अभी खचित थ्री पवर एन वालू तो डिजिबल थ्री पवर एन विलू तो डिजिबल चूँ एनी सिंगि डिजिट रिटर्न थ्री पवर एन टाइम ईज आलवेज डिजिबल बै थ्री पवर एन ओके अंक थ्री पवर एन सारे रास्ते अद्लू थ्री पवर एन तो भाग सो अंत दिन अर्थम दिन अर्थम ये संख्य ना सर थ्री ओक पवर्स पवर वन अटे थ्री थ्री स्क्वे अंत नई थ्री पवर फोर अंत थ्री पवर फोर अंत एटी वन इला थ्री ओक पवर्स एम वस्तो अन्नी सारू रा पवर तो विव तो भाई पड़ता क्लियर चूँ सपोज इक थ्री पवर वन अंत दट मीन सो थ्री थ्री स्क्वे अन अंटे सो नई थ्री की बंटे ट्वेंटी सैवन थ्री पवर फोर अंटे रेट सो एटी वन अंडा थ्री ओके मल्टिपल मैं वाड़ा ये डिजिट ना डिजिट इकड़ा चूँ अंक थ्री पवर एन सारे रास्ते अभी एलू थ्री पवर एन तो भाई पड़ती अंतना डिजिट थ्री पवर वन दट मीन थ्री टाइम रास्ते अभी खचित थ्री तो डिजिबल ये डिजिट रईट थ्री पवर वन टाइम दट मीन थ्री टाइम रास्ते पक पक थ्री टाइम रास्ते अभी खचित थ्री तो डिजिबल अर्थम सो ओके डिजिट थ्री स्क्वे टाइम अंत थ्री स्क्वे टाइम अंत नई थ्री स्क्वे अंत नई कदा नई टाइम रास्ते पक पकन अभी खचित नई तो भाई पड़ती ओके नई तो भाई पड़ती है डिजिट ट्वेंटी सैम्स रास्ते अभी खचित ट्वेंटी सैवन तो भाई पड़ती है डिजिट एन भाई सारे पक पकन रास्ते अभी खचित एन भाई तो भाई पड़ती है अभी अब अर्थम मेरी क्लियर का सो मेरी इक जाग्रत निर्णय इप्ड चूँ सी सैवन सैवन अनेी टाइम रासा अटे दें तो डिजिबल थ्री टाइम अंत दट मीन एन साल रासा थ्री टाइम रासा थ्री पवर वन टाइम थ्री पवर वन अंत खत थ्री तो भाई बड़ी रेट के सो थ्री तो भाई बड़ी रिमैंडर जीरो वस्तु सो ओके थ्री तो भाई वस्तु रिमैंडर जीरो वस्तम सो ओके अर्थम कदा रईट अला नैक्स्ट मेरे अब जैसे एदना सिंगि डिजिट है टू 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 सो रईट के सो टू अं वन रेडी टू फारटी थ्री टाइम टू फारटी थ्री टाइम रिपीट टू अने टू फारटी थ्री टाइम रिपीट टू फारटी थ्री अंत खचित नंबर एद खत टू फारटी थ्री तो डिजिबल ओके रिमैंडर के एग्जाट खत टू फारटी थ्री अटे टू फारटी थ्री अटे एटी वन इंटू थ्री जैसे अंत थ्री पवर फाइव थ्री पवर फाइव टाइम नंबर अटे टू फारटी थ्री टाइम कंबर रिपीट आते डिजिट खत दें तो डिजिबल टू फारटी थ्री तो डिजिबल अभी अगर चुप्त ओके मैं दाने आधार दाने मेद क्वेश्चन मैं चुदा मैं फस्ट क्वेश्चन टू 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 फाइव द रिमैंडर अना सो रईट ओके टू 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 अं सो नई टाइम नई अटे थ्री स्क्वे ओके मैं थ्री स्क्वे रईट नई टाइम सो दट मीन थ्री स्क्वे टाइम दट मीन थ्री स्क्वे तो खत डिजिबल सो रिमैंडर एंटे रिमैंडर एंत जीरो रिमैंडर जीरो रेट के सो वन 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 अं सो वन टू फारटी थ्री टाइम टू फारटी थ्री एग्जाट डिजिबल अदा मैं एग्जाट डिजिबल रिमैंड जीरो रईट रिमैंड जीरो सो ओके रईट चाल ईजी आ पाइंटे ईजी अन्ट रईट नैक्स्ट रईट चुना नैक्स्ट क्वेश्चन रेट के फैंड द रिमैंडर रईट फैंड द रिमैंडर एट 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 अं सो वन सी फाइव टाइम डिवेडेड बै थर्टी सैवन सो ओके मैं एन अने डेबई ईद सारू रिपीट एन अने डेबई ईद सार रिपीट सो रिपीटी अभी दाँ मुफ्त तो भागी वे शेष फैंड सो ओके मैं जाग्रत मेरे अब चाहिए इकड़ो पाइंट मैं गुर्त सो एना डिजिट सिक्स टाइम रिपीट सिक्स टाइम रिपीट अभी खचित सवेन तो भाई बड़ी अलगे लवेन तो भाई बड़ी अलगे थर्टी तो भाई बड़ी ओके सो रईट एना डिजिट सिक्स टाइम रिपीट खचित सवेन लवेन थर्टीन तो एग्जाक्ट डिजिबल रईट अलागे 
సో త్రీ టైమ్స్ కనుక ఏదైనా ఒక డిజిట్ త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కంటిన్యూగా రిపీట్ అయితే త్రీ టైమ్స్ అంటే జస్ట్ త్రిపుల్ ఎయిట్ త్రిపుల్ ఎయిట్ ఇట్లా త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా థర్టీ సెవెన్ తో డిజిబుల్ అవుతుంది సో అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక డిజిట్ సో రైట్ వరుసగా పక్క పక్కన సిక్స్ టైమ్స్ కనుక రిపీట్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా అది సెవెన్త్ డిజిబుల్ అవుతుంది లెవెన్త్ డిజిబుల్ అవుతుంది థర్టీన్త్ డిజిబుల్ అవుతుంది థర్టీ సెవెన్త్ కూడా ఎందుకంటే థర్టీ సెవెన్ అయితే ఇంకా త్రీ టైమ్స్కే ఎగ్జాక్ట్ డిజిబుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఓకే మరి దీని ఆధారంగా ఆ పాయింట్ ఆధారంగా ఈ క్వశ్చన్ చేయండి సో ఓకే థర్టీ సెవెన్త్ బాయించింది అన్నాడు థర్టీ సెవెన్ అంటే ఖచ్చితంగా నాకు త్రీ టైమ్స్కి ఒకసారి చేస్తే త్రీ టైమ్స్ అదే డిజిట్ వరుసగా త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే ఖచ్చితంగా అది ఎగ్జాక్ట్ డ్యూజిబుల్ అవుతుంది సో ఓకేనా థర్టీ సెవెన్ అయితే సో ఎందుకనంటే ఏదైనా ఇప్పుడు చూడండి ఒక నంబర్ ఎని ఎనిమిది అని కాదు ఏ నంబర్ అయినా సరే ఎయిట్ 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 అని అన్నాడు సో త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయితేనే థర్టీ సెవెన్ డిజిబుల్ అవుతుంది ఎందుకనంటే ఇక్కడ నేను ఎయిట్ ఇంటూ త్రిబుల్ వన్ రాయచ్చు ఎయిట్ ఇంటూ త్రిబుల్ వన్ రాయచ్చు దాన్ని సో ఓకేనా ఇక్కడ ఎయిట్ బట్ ఏదైనా కానీ త్రిబుల్ వన్ మరి మళ్ళా ఈ త్రిబుల్ వన్ లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ రాయచ్చు రైట్ అంటే త్రిబుల్ వన్ లో థర్టీ సెవెన్ త్రిబుల్ వన్ కి ఒక ఫ్యాక్టర్ త్రిబుల్ వన్ కి థర్టీ సెవెన్ అనేది ఒక కారణాంకం మరి త్రిబుల్ వన్ కి కారణాంకం అయినప్పుడు మరి ఏ నంబర్ అయినా సరే త్రిబుల్ వన్ తో మల్టిపుల్ అయితే అంటే ఏ డిజిట్ అయినా సరే త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే థర్టీ సెవెన్ డిజిబుల్ అవుతుంది సో ఓకే మరి త్రీ టైమ్స్ కే త్రీ టైమ్స్ కే అది థర్టీ సెవెన్ త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే థర్టీ సెవెన్ డిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా సిక్స్ టైమ్స్ నైన్ టైమ్స్ అన్నా కూడా థర్టీ సెవెన్ డిజిబుల్ అవుతుంది సో అంటే మరి మిగిలిన మూడు అయితే మాత్రం సిక్స్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలా అంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ ఖచ్చితంగా సింగిల్ డిజిట్ నంబర్ అనేది సిక్స్ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే సిక్స్ టైమ్స్ వరుసగా రిపీట్ అయితే ఖచ్చితంగా అది సెవెన్ తోటి లెవెన్ తోటి థర్టీన్ తోటి డిజిబుల్ అవుతుంది ఓకే సెవెన్ తోటి లెవెన్ తోటి థర్టీన్ తోటి డిజిబుల్ అవుతుంది సో రైట్ ఓకే త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే ఖచ్చితంగా థర్టీ సెవెన్ తో రిపీట్ అవుతుంది సో డ్యూజిబుల్ అవుతుంది ఓకేనా మరి దాని ఆధారంగా రైట్ నాకు థర్టీ సెవెన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి థర్టీ సెవెన్ అంటే ఇది ఎనిమిది అనేది ఎన్ని సార్లు సెవెంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ సో అంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్ గా డిజిబుల్ అవుతుంది సో రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది జీరో రిమైండర్ ఇస్ కాల్ జీరో సో రైట్ చేయాల్సిన అవసరం డైరెక్ట్ రిమైండర్ జీరో నెక్స్ట్ వన్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి n is greater than 2 aina oka sahaja sankha n ki minus n into n minus 2 roopamlo unna prathi sankhya nu kachithanga baaginche garishta sankhya edi so okay ee roopamlo unna prathi sankhya nu kachithanga baaginche garishta sankhya edo find out chundam okay matchu find the largest number which exactly divides every number of the form n ki minus n into n minus 2 where n is a natural number greater than 2 where n is a natural number greater than 2 anamata so okay ma rendu kante pedda ainatundi a number aina so n ikkada chudandi ichina information enante n is greater than 2 oka sahaja sankhya okay so aina oka sahaja sankhya n anedi oka natural number ante the rendu kante pedda aina oka natural number aithe so n ki minus n n minus 2 roopamlo unna prathi sankhya ni kachithanga baaginche garishta sankhya edi anadu సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నేను అది సాల్వ్ చేస్తా రైట్ అయితే ఎన్ ఇట్లా నుంచి ఎన్ కామన్ చేయొచ్చు కదా సో రైట్ ఎన్ కామన్ చేస్తే ఏం వస్తుందండి ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ సో ఓకే ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఎన్ బయటకు వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ టూ అనమాట సో ఎన్ మైనస్ టూ మరి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ ఉండొచ్చు కదా సో రైట్ రైట్ అంటే దట్ మీన్స్ ఎన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటండి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఎన్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ రైట్ ఓకే ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ రైట్ ఇది సో మరి జాగ్రత్తగా అనాలసిస్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అనాలసిస్ చేయండి అన్నిటికంటే చిన్న నెంబర్ ఎన్ మైనస్ టూ రైట్ ఓకే ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ తర్వాత చిన్న నెంబర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ అలాగే నెక్స్ట్ ఎన్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇవి వరుస సంఖ్యలు కదండి ఇవన్నీ కూడా వరుస సంఖ్యలే కదా రైట్ ఓకే సో ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అనమాట సో ఇవన్నీ వరుస సంఖ్యలు సో ఓకేనా మరి జాగ్రత్త మీరు అనాల్సి చేస్తే ఏవైనా నాలుగు వరుస
minus 1, right? Okay, so my mudu minus rundu, and a wokatos in the red alaga, mudu minus wokat and tear, rendos in the red alaga, mudu, red alaga, nalgo. So, right, and a person goes in the right? Okay, so least number then, rundu can pet then at one, least number three and matter. So, okay, dani name pet now put in a game was nalgo or sanka love them, nalgo or sanka love them, testing then to disbelow the twenty fourth or disbelow them. So, option B is the correct answer. Okay, then to disbelow the twenty four, matha multiple yes. Right, next. Right again, okay. next question. A oka size of sanka ainam 7a square plus 7a no bargain chess sanka. So, okay, this is normal question. Andi. If a is a natural number, then 7a square plus 7a is divisible by n. So, okay, my Jagatami observation at late a and a size of sanka anadu. So, a and a size of sanka anadu. Maralage. 7 a square plus 7 a ni question ga bhaagin chedha anad. So, amar ikkan nenu 7 a square plus 7 a. Dhidhi. Amar a nain 7 common jesu na. So, right, enter andi 7 common jesu. 7 a common jesu na. 7 a common jesu na. Common jesu na. Amar a mili dhi a plus 1 mili dhi. A plus 1 anna maata. And te kachchi thanga 7 plus something. Ok, 1 na ite 7 no. Amar a is equal to 1 bit a 1 ko ondi. A is equal to 1 bit a 1 ko ondi. Idhi kachchi thanga 7 to ite divisible lo ondi. No problem. But a is equal to 1 bit, a is equal to 1 plus 1 m is equal to 2 and a is equal to 10. And the question is, the answer is equal to 7th and 14th is equal to 20th. So, 7 and 14 only. So, option A is the correct answer. Okay, now, let's see. Most of the remainder theorem is the concept. So, right, this concept is perfect. If you are in the RS Agrawal book, every question is equal to 1 bit. अंडे ये कॉन्सेप्ट्स में परफेक्शन हो चुका है और प्रत्येक क्वेश्चन मेरे चेस सर वोंगा, तो क्या ना तो अंडे के मौतम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर का बिना अंडे, तो कॉन्सेप्ट्स बिना तो वो तो बुकलो क्वेश्चन सो मेरे क्लियर का जैसा, मेरे जैसा एवर में डिपेंड आउट करने, आ वीडियोस छोड़ करने जैसा, तो क्या ना बाय